por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis. Por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta la muerte. Amén. Oración preparatoria inicial. Glorioso protector de la iglesia, bendito San José, Padre adoptivo del Divino Jesús y Esposo castísimo de María Virgen, nuestra eterna salud y remedio de la presente necesidad están en vuestras manos, pues para bien de todos los que en vos confían, os ha constituido el Señor como jefe de su familia y príncipe de su heredad. Contritos por nuestras culpas y animados de firme esperanza, acudimos a vos, benignísimo patriarca, suplicándoos que atendáis a los ruegos en que en esta novena os dirigimos. Día octavo. Meditación. San José, patrono de los moribundos. Muerte dichosa y bienaventurada la vuestra, Santísimo José. Expirasteis reclinado en los brazos de Jesús y teniendo a vuestro lado a la Inmaculada Virgen María. Muerte feliz como nunca se había visto en la tierra, desde que en el paraíso fue fulminada la sentencia contra el hombre formado del polvo. Castigados los hijos de Adán, mueren unos entre dudas y remordimientos, otros abandonados en soledad, aquellos que no han oído que a sus puertas llamara la mano amiga del sacerdote para traerle los auxilios de la religión. Más lejos se cierran los ojos de muchos en espesas sombras de la ignorancia o del paganismo, sin haber descubierto la lumbre salvadora del Evangelio. Glorioso San José, patrono de los moribundos, por la dulzura de vuestra última hora en compañía de Jesús y asistido de la Santísima Virgen, favoreced mi alma en este trance y asistid en todos los momentos a cuantos en este valle de lágrimas exhalan el último suspiro. Amén. Pídase la gracia que se desea obtener, luego en impetración, rezar siete Padre Nuestros, con Ave María y Gloria, en honor de los siete dolores y gozos de San José. Ejemplo Esperanza cumplida Después de dos años de enfermedad, se vio cercano a la agonía el magistrado Señor de la Vené. A pesar de todo, confiaba no morir, sino en la fiesta de San José. En efecto, el 19 de marzo, muy de mañana, entraba por última vez en la alcoba del paciente la majestad adorada de nuestro Dios sacramentado. El señor de la Bené continuaba en pleno uso de sus facultades. Se entretuvo hasta la media mañana en piadosos coloquios. Después pareció dormir y expiró plácidamente. Aún alcanzaron a decirse varias misas aquel día por su alma, con lo cual se cumplía punto por punto lo que el señor de la Bené 
había lleno de confianza suplicado a San José. Oración para todos los días. Felicísimo San José, lirio escogido de la casa de David, que con vuestro perfume alentáis la confianza de los desterrados en el valle de dolores. Interceded por nosotros, alcanzadnos completa remisión de las culpas y perseverancia en el camino de los divinos mandamientos. Venid en nuestro amparo, en la hora de la muerte, y merezcamos exhalar el último suspiro, invocando junto con vuestro nombre los dulcísimos de Jesús y de María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz el alma mía. Gozos del glorioso patriarca y esposo de María, San José. Pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Antes que hubieseis nacido, ya fuisteis santificado, y ad eterno destinado para ser favorecido. Nacisteis de esclarecido linaje y sangre real, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Vuestra vida fue tan pura que en todo sois sin segundo. Después de María el mundo no vio más santa criatura. Y así fue vuestra aventura, entre todos sin igual, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Vuestra santidad declara aquel caso soberano, cuando en vuestra santa mano floreció la seca vara, y porque nadie dudara, hizo el cielo esta señal, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. A la vista de este portento todo el mundo os respetaba y para bienes os daba con alegría y contento publicando el casamiento con la reina celestial. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Con júbilo recibisteis a María por esposa, virgen pura, santa, hermosa, con la cual feliz vivisteis y por ella conseguisteis dones y luz celestial sed José nuestro abogado en esta vida mortal oficio de carpintero ejercitasteis en vida para ganar la comida a Jesús Dios verdadero y a vuestra esposa Lucero compañera virginal sed José nuestro abogado en esta vida mortal vos y Dios con tierno amor Daba el uno al otro vida, vos a él con la comida y él a vos con su sabor. Vos le disteis el sudor y él os dio vida inmortal. Sed José, nuestro abogado, en esta vida mortal. Vos fuisteis la concha fina en donde con entereza se conservó la pureza de aquella perla divina vuestra esposa y madre digna, la que nos sacó del mal, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Cuando la visteis encinta, fue grande vuestra tristeza, sin condenar su pureza, tratabais vuestra jornada, estorbóla la embajada de aquel nuncio celestial, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. No tengáis ojos de espanto, el paraninfo decía, lo que ha nacido de María es del Espíritu Santo, vuestro consuelo fue tanto cual pedía caso tal, sed José nuestro abogado en nuestra vida mortal. Vos sois el hombre primero que visteis a Dios nacido, en vuestros brazos dormido tuvisteis aquel lucero, siendo vos el tesorero, de aquel inmenso caudal, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Por treinta años nos guardasteis aquel tesoro infinito en Judea y en Egipto, a donde lo retirasteis, 
entero nos conservasteis aquel rico mineral sed José nuestro abogado en esta vida mortal cuidado cuando perdido os causó y gran sentimiento que os volvió en contento del cielo restituido de quien siempre obedecido sois con amor filial sed José nuestro abogado en esta vida mortal a vuestra muerte dichosa estuvo siempre con vos el mismo humanado Dios con María vuestra esposa y para ser muy gloriosa vino un coro angelical sed José nuestro abogado en esta vida mortal con Cristo resucitasteis en cuerpo y alma gloriosa y a los cielos victorioso vuestro rey acompañasteis a su derecha os sentasteis haciendo coro especial sed José nuestro abogado en esta vida mortal allá estáis como abogado de todos los pecadores alcanzando mil favores al que os llama tribulado ninguno desconsolado salió de este tribunal sed José nuestro abogado en esta vida mortal los avisos que leemos de Teresa nuestra madre por abogado y por padre nos exhorta que os tomemos el alma y cuerpo sabemos que libráis de todo mal sed José nuestro abogado en esta vida mortal vio vuestro poder un día el pontífice Pío IX a vos como a su patrono toda la iglesia confía humilla pues la osadía del ejército infernal sed José nuestro abogado en esta vida mortal pues sois santo sin igual y de Dios el más honrado sed José nuestro abogado en esta vida mortal lo constituyó el Señor de su casa y príncipe de su heredad ruega por nosotros oh bienaventurado San José para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo oración oh Dios con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu santísima madre haz te suplicamos que al que veneramos en la tierra como protector merezcamos tenerle por intercesor en los cielos tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Memorare a San José. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. Oración a San José para pedir una muerte santa. Poderosísimo patrón del linaje humano, amparo de pecadores, seguro refugio de las almas, eficaz auxilio de los afligidos y dulce consuelo de los desamparados. José gloriosísimo, el último instante de mi vida ha de llegar sin remedio y mi alma sin duda ha de agonizar terriblemente acongojada con la formidable representación de mi mala vida y de mis muchas culpas. El paso a la eternidad me ha de ser sumamente espantoso. El demonio, mi enemigo, me ha de combatir con todo el poder del infierno, a fin de que yo pierda eternamente a mi Dios. Mis fuerzas en lo natural han de ser nulas, y no he de tener en lo humano quien me ayude, me ampare y me defienda. Desde ahora para entonces os invoco, Padre mío, a vuestro patrocinio me acojo. Asistidme en aquel trance para que yo no falte en la fe, en la esperanza ni en la caridad. 
cuando vos moristeis, vuestro hijo y mi Dios, y vuestra esposa, mi señora, ahuyentaron a los demonios, para que no se atreviesen a atormentar vuestro espíritu. Por estos favores y por los que en la vida os hicieron, os pido que los ahuyentéis vos a estos mis enemigos. Y acabe yo la vida en paz amando a Jesús, María y a vos. Oh José mío. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando muera el alma mía. Oración del siglo I San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos. San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión. Obtener por mí, de vuestro Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. San José, Nunca me cansaré de contemplaros con el niño Jesús dormido en vuestros brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre vuestro corazón. Abrazadle fuertemente en mi nombre y de parte mía besad su fina y delicada cabecita. Luego suplicadle que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro. San José, patrón de los moribundos, rogad por mí. Amén. Consagración a San José. San José, dulcísimo y Padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como mi protector en vida y en muerte, y consagro a tu culto este día en recompensa y satisfacción de los muchos que vanamente he dado al mundo y a sus vanísimas vanidades. Yo te suplico con todo mi corazón, por tus siete dolores y gozos, que me alcances de tu adoptivo Hijo Jesús y de tu verdadera esposa María Santísima, la gracia de emplearlos con mucha honra y gloria suya, y en bien y provecho de mi alma. Alcánzame, vivas luces, para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de contrición para llorarlas, y detestarlas, propósitos firmes para no cometerlas más, fortaleza para resistir las tentaciones, perseverancia para seguir el camino de la virtud, particularmente lo que te pido en esta ocasión, y una cristiana disposición para morir bien. Esto es, santo mío, lo que te suplico, y esto es lo que mediante tu poderosa intercesión Espero alcanzar de mi Dios y Señor, a quien deseo amar y servir como tú lo amaste y serviste siempre, por siempre y por una eternidad. Amén. Bendita sea tu humildad. Bendita sea tu humildad, oh José, del alma mía, pues todo un Dios se gloría de ella y de tu castidad. Oh pasmo de santidad, a ti clamo, en ti confío. Sedme favorable y pío en mi vida y en mi muerte, y en el trance tan duro y fuerte, no me dejes, Padre mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.